la estadística. Vamos a encontrar muchas definiciones en diferentes textos, pero van a estar siempre relacionadas respecto a la persona que está expuesta al uso de los datos. Ideas comunes vamos a tener muchas. Dentro de las principales, la observación y el estudio de las características principales de los datos. En las definiciones formales, nuestros libros de texto van a decirnos que son teoremas, que son métodos, que son técnicas. A mí me acomoda más la palabra herramientas, porque es un instrumento que nos va a ayudar a qué? A recolectar, a seleccionar, a clasificar los datos, a analizar e interpretarlos también. Y mejor aún, deducir y evaluar conclusiones para arribar a recomendaciones que nos van a permitir tomar cada vez mejores decisiones. Primero, tenemos que definir cuál es el problema que vamos a resolver. Porque lo peor que nos puede pasar, ¿qué cosa es? Dar solución a un problema que no es el problema. Segundo, recolectar los datos que están relacionados a ese problema, a una característica en particular que hemos definido como problema. Tercero, organizar esos datos. Puedo tener un millón de datos, pero tengo que organizarlos de tal manera que nos permitan presentarlos a través de una tabla, a través de gráficos, dibujos, escenas. Eh, también podríamos usar de repente algunas filmaciones. Esto nos va a permitir a nosotros llegar a un análisis de esos datos, de esas características que son importantes para nuestra gestión. Y por último, interpretar, que es lo más importante, interpretación de esos datos, lo cual nos va a llevar a una adecuada toma de decisiones. Datos, información, conocimiento, hoy por hoy también inteligencia. Nosotros debemos, desde el primer momento en nuestro trabajo, aprender a reconocer cuál es la característica importante para nuestra gestión. Reconocida esta, recolectaremos los datos, que son los elementos crudos que nosotros vamos a tomar del mercado. Estos elementos vamos a tener que arreglarlos, vamos a tener que organizarlos y de ahí podremos obtener información. Es información que nos va a permitir tener conocimiento sobre qué es lo que está sucediendo en nuestro mercado, qué está sucediendo en esa característica que es importante para nuestra gestión y sobre todo, Saber si eso es bueno o malo para nosotros, para nuestra organización, para nuestra empresa. 